anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Uli Kronberg und diesmal sind wir in Lüneburg. Denn hier findet der Fantag der Serie Rote Rosen statt, die in Lüneburg gedreht wird. Schauspieler und Zuschauer treffen hier aufeinander und wir sind natürlich mit dabei, denn wir sind natürlich Rote Rosen Fans. Und es war voll beim Fantag. Sehr voll. Ihr seht die Bilder. 4000 Fans sollen es gewesen sein. Ich würde noch ein paar drauflegen. Um 10 Uhr, da kamen die Darsteller dieser Staffel der Serie Rote Rosen. Aktuell läuft ja die 15. Staffel der Serie. Seit 2006 wird sie in Lüneburg gedreht und hier spielt auch die Handlung. Ja und dann wurde ein Darsteller nach dem anderen der Staffel auf die Bühne geholt und kurz vorgestellt. viele da. Habt ihr euer Portemonnaie locker? Ja. Hallo. <lacht> ist auch eine richtige Rampensau, der Typ. Ich hab's gewusst. Wow, äh, das ist Wahnsinn. Ich bin so aufgeregt. Das ist toll. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein. Für drei Wochen zu Besuch. Hab schon zwei Wochen gedreht. Nächste Woche geht's weiter. Wir haben viel Freude und ich freue mich, euch zu sehen. Hallo. Ich war gestern auf dem Stadtfest und da habe ich ein Lied gehört. Ich mag ja Lieder, wie ihr alle wisst. Das heißt, ich bin ein Lüneburger und deshalb weiß ich jetzt genau, die schönste Stadt der Welt liegt an der Ilmenau. Aber ich glaube, ihr seid gar nicht alle aus Lüneburg. Es wäre die Stadt wohl leer. Also ich freue mich total, dass ich mal wieder hier sein kann. Und ich hoffe, ja, schön, dass ihr alle da seid. Das geht an euch. Ein bisschen mehr Stimmung, Leute. Kommt jetzt. Alle mit den Sonnen. Ich bin es, ja. Äh, wahnsinnig viele. Ich mache das zum ersten Mal. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich. Die, die sind für euch da. Alles gut? Ja. Ja. Die Leben Nische. Wo bist du gleich zu finden, an welchem Verkaufsstand? Was machst du? Ich glaube, ein. Zuschauer durften Fragen stellen und einige der Darsteller antworten. Ich wollte eigentlich eine Wurstbude aufmachen in Berlin, aber das, das sind meine Pläne nach Rote Rosen. Die Frage ist nämlich noch nicht gekommen. Also kommt Theos Wurst in Berlin. Wirklich? Ja? Und 
Ich du bist nicht länger Zeit als drei Sekunden, also direkt beantworten. Also, wie viel verdienst du? 3, 2, 1, 3,50 Euro. Jetzt muss sich jeder ausrechnen, ob in der Sekunde, Minute, am Tag oder Monat. Da kann man fast ein Lied draus machen. Oh, 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 kommst du wieder? Jetzt war Schlange stehen angesagt, zum Beispiel für die Studiobesichtigung. Einige der Schauspieler mischten sich jetzt unter die Fans, andere gingen an die Stände, verkauften Bratwurst und Bier. Natürlich war das Gedränge sehr, sehr groß. Denn natürlich ging es hier nicht nur um Bratwurst und Bier, sondern auch um Autogramme und Selfies. Ein weiteres Highlight war die Versteigerung mit Auktionator Hannes Lüder. So, Dani, der Shaker, ja. Ja, ein wunderbarer Shaker. Da kann man alles Mögliche ja, drin drauf. Schenken. Da steht drauf, Kimonade rein ziseliert. Ja, das ist was ganz Besonderes. Nicht einfach nur so ein Shaker, den man überall kaufen kann, bei Lidl oder Aldi oder irgendwo. Nee, nee, das ist hier von Rote Rosen, direkt von, ja, das war Kim wahrscheinlich, ne? Die, ja, die Hände ja, hoch. Ja. Hier 15 Euro für die Dame mit den langen Haaren. Der ja. bleibt dran, 40 Euro für diesen Shaker, der extra Un, das ist ein Unikat. Ja, das gibt es nicht nochmal. 40 Euro zum ersten, zum zweiten 45 Euro. 45 Euro. 45 Euro zum ersten, zum zweiten 60. 60, 20 Euro, Euro 60. da sehe ich schon die Hände hoch. 20 Euro. 25, 25 Euro. Bietet jemand 30 Euro? 25 Euro, 30 Euro, 30 Euro. Für viele der Höhepunkt die Autogrammstunde der Rote Rosenstars. Das war's dann vom Rote Rosen Fantag 2018 aus Lüneburg. Es war zwar etwas überfüllt und das Programm war etwas kurz, aber vielleicht machen sich die Veranstalter etwas Gedanken, dass es im nächsten Jahr besser läuft. Mir hat es dennoch Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.